Workshop è una compagnia di arti decorative fondata da Roger Fry. L'artista non apprezzava l'estrema rifinitura dei prodotti industriali e gli oggetti Omega hanno le irregolarità dei lavori artigianali, anche se i mobili in origine venivano comprati già costruiti e poi dipinti, mentre i tessuti venivano stampati in Francia. Tra gli altri prodotti c'erano ceramiche e tappeti. I motivi più frequenti di Omega comprendevano fiori, nudi e disegni astratti, mentre i colori erano spesso molto vivaci. Si sentiva molto l'influenza di cubismo e fovismo. Gli artisti venivano pagati con uno stipendio fisso, mentre i finanziamenti arrivavano da Fry stesso o da sottoscrittori, tra cui George Bernard Shaw. La migliore collezione d'arredamento Omega si trova a Charleston, la residenza di campagna di Bell e Grant, presso Fyle, nel Sussex. Vi sono anche belli esempi a Londra, alla Cortland Gallery e al Victoria and Albert Museum. Questa compagnia di arti decorative è stata fondata da Roger Fry. A parte lo stesso Fry, gli altri artisti più strettamente legati a Omega furono Vanessa Bell e Duncan Grant. Diversi altri lavorarono per la compagnia, tra cui Paul Nash e William Roberts. Tutti i prodotti venivano però venduti come oggetti anonimi. Omega Workshop è stata fondata nel 1913. I laboratori della compagnia si avviarono bene, ma la prima guerra mondiale ebbe effetti disastrosi sulle vendite. Fry in ogni caso aveva scarsa attitudine per gli affari e nel giugno 1919 le giacenze di magazzino di Omega furono svendute. L'impresa venne ufficialmente liquidata nel 1920. Questa compagnia di arti decorative è stata fondata a Londra. Omega Workshop nacque con il duplice scopo di migliorare gli standard del design in Gran Bretagna e di trovare un'occupazione ai giovani artisti d'avanguardia della sua cerchia. Omega è l'ultima lettera dell'alfabeto greco ed è stato ipotizzato che Fry abbia scelto questo nome per indicare che i suoi prodotti fossero l'ultima parola nel campo del design. In realtà pare che l'abbia adottato perché era anonimo, ma facile da ricordare, e oltre a essere una parola era un segno che poteva essere usato come marchio di fabbrica. Se ti è piaciuto il video iscriviti al canale, lascia like e condividilo con i tuoi amici. Ti invito anche a visitare il mio negozio. Un saluto e al prossimo video di Arte Esplorando.